。四圣兽讨伐战第一场，面对能融入岩石大地的玄武，苍马陷入了苦战。玄武神出鬼没，每次进攻必是偷袭，而且还会用尾巴形成夹击，战斗风格灵活多变，一直逃跑可不行啊！狡猾的石头人开始嘲讽苍马，点点头，掏出一朵玫瑰准备反击。大伙看懵了，心说苍马难道喜欢花迷死敌人？苍马耍了个帅，那朵玫瑰变成了蔷薇极边刃，玫瑰花香更是充斥房间。玄武不屑的冷笑道：“你这小皮鞭，就算沾凉水，打在他身上，恐怕也跟挠痒痒一样。”苍马从容不迫，嘲讽说：“有本事你攻进来试试啊！”玄武不信邪的继续进攻，苍马挥鞭迎击，使出一招华严烈之斩，居然用花瓣上削铁如泥的刀刃将玄武大卸八块。玄武不明白，苍马怎么突然发现了他的行踪？答案是气味，在这个充斥玫瑰花香的房间，玄武的妖气过于刺鼻，一旦他从墙里钻出来，苍马第一时间就能嗅到。有这个桑原发出惊叹，认为四圣手之一的玄武也太弱了。飞鹰强调，不是敌人太弱，而是苍马太强，弱换了其他人上，早就已经记了。就在主角团准备继续闯关时，玄武四分五裂的身体忽然复原，他忌惮苍马的花边厉害，改变了攻击方式，将身体化作无数碎石轰击苍马，让苍马的鞭子无法命中关键目标。反复来了好几回后，苍马注意到碎石中有一块冒着红光的石头，他猜测这是玄武重组身体的司令塔，便迎着雨点般的碎石徒手夺走了红石头。玄武重新组装的身体果然出了岔子，像卡布达一样脑袋在胯下。苍马还说，虽然玄武巧妙的隐藏了司令塔，但他一使用力量，这块石头。就会发光，而苍马本身就是盗贼，很擅长找出隐藏的东西。玄武这是输在了行家手上。苍马打碎了石头后，玄武当场爆炸，彻底死去。就这样，四圣手之一的玄武被打败了。苍马也为多次硬扛石雨受了重伤。接下来没有力量再出手了，主角团继续闯关。桑原见识到苍马的精彩表现后，觉得自己在幻寒那里也算是苦修了一番，要给大伙露两手，开开眼。他现在不依靠道具也能召唤灵剑，而且只要他大喊一声“射杀”。杀他神枪，这把剑就能迅速变长，犹如长矛一般。桑原能够随心所欲的控制灵剑伸缩。他说：“刚才突然遭遇战斗，自己有点没反应过来，下一个敌人就由他来对付吧。”牛逼！刚吹完，桑原就感觉脑袋发晕，两腿发软。刚才为了炫耀，一不小心用力过猛。更要命的是，下一个敌人掐准时间赶来了，正是四圣手之一的白虎。突然见到凶器如此伟岸的一只大猫，桑原吓得人有点麻。飞鹰决定替桑原上场。桑原当然不敢。答应白虎一瞧，这两人争来争去，根本是没把自己放在眼里，于是怒吼一声，震裂大地，眼前只剩下仅能一人通过的独木桥。白虎和玄武一个德行，还没开打就狂的没边，要让主角团发起正义的围殴。看他怂也不怂，桑原表示别扯犊子了，他今天一定要单挑。但有主看桑原腿肚子狂抖，知道他心里其实是怕的，只是大话都放出去了，实在没有台阶下。为了男子汉的尊严，沙包王桑原 vs 四圣兽白虎战斗一触即发。白虎觉得亲自跟一个凡人单挑有失身份，于是拔了根毫毛，吹一口妖气，放出虎子虎孙。分神们将桑原团团围住，闪电般出击，实在不容小觑。桑原不敢保留实力，直接召唤出灵剑。无奈白虎分神们速度太快，桑原托有灵剑在手，却根本砍不中敌人。虽然他有沙包王的美称，但架不住十六只虎爪不停地抓在身上。众人都看得出来，再这样下去，桑原必败无疑。有主劝桑原别再死洋妹子活受罪了。赶紧跟他交换！他用散弹枪，没准一招就能秒杀白虎分身。桑原这回是懂真格了，他表示在自己将白虎拉下场前，优助绝对不能出手，否则他回头就砍了优助。优助吓了一跳，没想到桑原还有如此热血的一面。白虎闻言大怒，让小的们一起上。桑原打着打着，忽然计上心头，他逃到独木桥上，见妖兽排着队追来，突然回头大喊一声：“伸长吧，灵剑！”灵剑疾射而出，直接将妖兽小队穿了个肉串。不过这一招还无法杀死妖。白虎咆哮一声，妖兽们继续追击。桑原拖着灵剑绕石塔跑了一圈，将妖兽们串成了一串。白虎没想到自己的妖兽居然干不掉区区一个人类，他降下一道怒雷劈碎石塔，亲自下场跟桑原打。面对小山一般大的白虎，桑原有点怯战。白虎看出他心中的恐惧，于是出言嘲讽。桑原果然大怒，挥剑就上，跟白虎缠斗一处，有主产生了一种错觉，桑原居然在压着白虎打。地府里，小阎王也在聚精会神的看直播，还说桑。桑原可是很强的，干掉白虎不在话下。只有苍马和飞影看透了战局。桑原看似掌握了节奏，实际上在被白虎牵着鼻子走。桑原的攻击全部落空，身体也越来越疲惫，零件也变小了，白虎却变得越来越巨大。大伙终于识破了敌人的诡计，白虎居然在吸收桑原的灵气。桑原发现时已经晚了，他的零件难以维持，光靠空手可打不过敌人。
嗓源不顾邻居的严重损耗，强行维持零件。有主说：“哥们儿，你打架多动动脑子呀！零件越大，白虎吃的越多，他只会输得更快。”果不其然，白虎一转眼吃成了胖虎。看他的大肚子，不知道的还以为已经有了几个月的身孕。嗓源已经拼到了极限，别说召唤零件，连站都站不起来了，被白虎摁在地上摩擦。有主看得直叫心疼，苍马却发现白虎的身体没有继续变大，意味着他已经到了吸收灵气的极限。如果桑云能注意到这一点，说不定能够反败为胜。桑云的身体虽然被打得够呛，但脑袋却不糊涂，他很快就注意到了关键，于是再次召唤灵剑。俗话说，灵力就像海绵里的水，挤一挤总会有的。桑源将自己仅剩的所有灵力全部塞给白虎，最后力竭倒地。白虎被逗乐了，说桑源你人还怪好的嘞，看他吃太棒，不变行动，居然过来送餐。不过下一刻，白虎就笑不出来了，他的身体忽然开始不对劲起来。桑源反闪而起，笑着说：“吃撑了，对身体可不好哦。”憋了一肚子灵力，让白虎晕。原地自爆，有主嘲笑说：“作为一只吸食灵力的妖怪，居然被一个凡人撑爆，实在是丢人现眼呐！”桑源靠空气里的灵力补充休息了一下，很快就恢复了行动力。主角正要继续闯关，有主的灵界通讯器忽然响起来了，联系他的正是牡丹。牡丹催促众人尽快解决四圣兽。魔灰虫已经在人间肆虐，许多内心黑暗的人都被控制了，拖得越久，人间的灾难就越严重。牡丹忙着对付失控的人，挂断通讯后，白虎的怒吼声忽然再度响起。擂台突然崩塌，四人慌忙躲到更高层的城堡里。白虎的声音从黑暗中传来，他说自己认可了有主一伙的实力，要在地狱的房间里等他们。桑源笑着说：“手下败将还敢嚣张？”主角团来到了所谓的地狱房间，发现地下居然留着岩浆盒。白虎站在房间中央，静等着主角团来攻。桑源刚打赢一阵，斗志正盛，是要单刷这个 BOSS。飞鹰难得的夸奖了桑源一句，说：“你已经做得够好了，不必勉强，换有主上吧。”桑源不肯听从，结果一下场差点。淹死的岩浆河里。由于新场地太热，桑源脱下衣服召唤灵界。白虎吃过一次亏，不肯再和桑源近距离硬刚，而是使用他第二阶段的技能，口中聚集灵力喷出。此乃白虎金刚变啊，不对，是虎鸣冲坏波。桑源立刻摆出全雷打姿势，要学上次对付少林的火球那样，直接棒球伺候。草麻劝他躲开，桑源是真听大佬话。他刚一跳开，原本站立的尸台就粉碎了，这一招根本没法接。喜欢需要的白虎又开始解释，他喷出的光球。属于超声波，能将所有物体的分子瞬间破坏，甚至零件也能粉碎。要想应对，只能躲闪。说着，白虎继续进攻，桑源只能在石台前不断跳闪，迎着冲坏波逼近敌人。白虎见桑源近得身来，亮出虎爪一抓，桑源落地未稳，吃了这一击。不过他可是沙包王，这点伤顶多掉层血皮。白虎冷笑一声，刚才的攻击中，他故意瞄准石台，现在两人中间只剩一处落脚的石台，只要白虎将他破坏，桑源就别想再近身了，只能变。变成冲坏波的活靶子，不等桑源有所行动，白虎就打碎了中间的石台。众人见桑源陷入险境，都想出手帮忙。然而热血入脑的家伙，宁死也不肯让同伴帮忙。白虎继续吐波，桑源最后的落脚处被破坏了。他纵身跳向白虎所站的石台，无奈距离太远，还差了一点。就在众人以为桑源要掉进岩浆和烧死时，他忽然召唤灵剑，用它当撑杆，像跳篮选手一样一跃跳上石台，狠狠一拳打在白虎脸上。接着，一人一妖先后掉下岩浆河，有主以为桑源被烧成了灰，跌倒在地，几乎痛哭出声。接着，他忽然听见桑源的呼救声，他靠着妖精的绷带吊住石台，险险保住了性命。四圣兽已经干掉了两位。按照青龙、白虎、朱雀、玄武的说法，看来还剩下青龙和朱雀，将由飞影和幽助一人一只分别单刷。第三位妖怪青龙实力仅次于朱雀，而他的对手将是黑化强十倍、洗白更强百倍的飞影。以上就是本期内容。喜欢的小伙伴，别忘了点赞、评论，支持一波哦！下期视频我们再见。